。老公，你这刚搬回来，又要搬出去，你不累呀、啊？我给过你很多次机会了，我真的没法再忍受了。我们的三观截然不同。三观不同，但我们可以磨合呀。我有信心一定能融洽的。上次我们做的那个测试，真的在同一个象限吗？你给我看看。连这个都是假的。哎，老公，你别走。我是子沃。完了完了，出大事了！出大事了，连包都提不起你的兴趣了。沈老已经对我不感兴趣了。嗯，这可怎么办呀、啊？是啊，我怎么办呢？我说的是你、啊。我是说善良。咱静一静，我觉得没你想。你不是也说过吗？善良和你不一样，他是有人味的。所以你不要用你的动物思维去揣测他。善良，他有良心。而且依我看，善良虽然他很生气，但是他心里还是有你的。再说了，你也是真的以为他公司要破产，所以想真的卖包帮他，不是吗？所以呢，我觉得你们解开心结的关键呢，就在于可以彼此坦诚相见。坦诚相见，我懂了。俗话说得好，床头吵架床尾和。那解开心结的关键就是上高速老公，陪我喝一杯。我不喝酒。没事，你看着我喝也可以有人发出来善太爷的一天，里面善太爷的包是假包，怎么可能？那可都是人家老公给他买的，我看我看看。哟，真的呀，有图有真相，网友们可真是火眼金睛啊！你们吧，你看这网友评论，当初买他的鞋是觉得包太贵了，可是现在呢，包比鞋还便宜哦。哎呀妈呀！我又吃到一个大瓜，山太太人设翻车了。他的有闲人身份、城堡、留学背景、设计师身份，全都是假的。哎，小姐，你这还没弄完呢，你要去哪儿啊？你要去哪儿啊？这人谁找的？直播呢，还出现假货。对不起，刘总，都是我的错。下次我一定挑选好合作对象。好的，刘总。再。这个温柔怎么回事啊？啊，奢牌的形象全让他给毁了，我一定要追究到底，让他赔偿所有的损失。你知道有只包是假的吗？我知道啊。那你知道哪一只包是假的吗？不知道啊。眼熟吗？这就是你买给我的那一只，拍摄那天格子围填满，我摆上去凑数的。我再问你一次，你知不知道这只包是假的？我买的时候忘过人家了，人家说咱们这个距离根本就看不出来包的。老婆，你要去哪儿啊